Das Brandenburger Wirtshaus hat schon viel erlebt in seinen Mauern. Um 1600 als markgräfliche Fürstenherberge und Schankstätte erbaut, dann Zerstörung, Wiederaufbau. 1984 restaurierte Friedrich Schalkhauser das historische Anwesen nebst Wirtshaus. Wer aber nach kulinarischen Spinnweben sucht, dem macht die Besitzerin einen Strich durch die Rechnung. Ich habe ein bisschen eine Schwäche dafür, dass man eben, sagen wir mal, man kann ja die alten Gerichte gar nicht mehr so kochen wie früher, weil das ja viel zu heftig und zu deftig ist. Ja. Und, und dann kann man auch immer ganz interessante Kombinationen machen, ins Moderne auch mal. Ne, das, ja, Neudeutsch heißt das jetzt gerade Crossover. Aber ähm, ja, einfach mal experimentieren, ausprobieren. Manchmal schmeckt es, manchmal nicht. Dann lassen wir es wieder. <lacht> Muss man immer probieren. Das ist immer nur ausprobieren. Ja. Veranstaltungen wie der Ritterschmaus spielen mit der Geschichte des Ortes. In der Küche bekommen die Gerichte eine moderne Umsetzung. Viel Gemüse und heimisches Obst nehmen vielen fränkischen Rezepten ihre Schwere. Also wir haben angefangen mit einer äh, kürbiscreme ingwer Als zweiter Gang waren das die Schweinemännchen auf karamellisierten Äpfeln mit einer Speck Pflaumenweinsoße und napiert und mit ähm, Rösti, hausgemachte Rösti. Im Brandenburger Wirtshaus wird echt fränkisch gekocht. Dazu gehören die klassischen Sonntagsbraten, Brioladen und Sauerbraten. Die Beilagen passen zur Saison, Salat oder Schlamperkraut. Aber auch selbstgemachte Rösti mit Pflaumen. Als Abschluss haben wir dann ähm, eine das so für Jungfrau. Frische Produkte und eine gute Qualität. Und dann klappt es auch mit der Küche. Hoffentlich. <lacht> Klingt doch ganz einfach. Zum Nachtisch hat sich das Brandenburger Wirtshaus von einem alten Rezept inspirieren lassen, das in die kalte Jahreszeit passt. Das kulinarische Erbe angerichtet in historischem Gemäuer. Eine fränkisch leichte Versuchung.